வெல்கம் பேக் டு குக்கிங் பிகினர்ஸ் சேனல் சமைக்க வரலையா குக்கிங் பிகினர்ஸ் சேனலில் பாருங்கள் ஈஸியாக சமைக்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சுவையான ராகி புட்டு தான் செய்ய போகிறோம் எப்போயுமே டெய்லி எழுந்த உடனே என்னடா சமைக்கிறது இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இட்லி மாவு எல்லாம் தீந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒரு ஈஸியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு தான் இது அதுவும் இல்லாமல் டெய்லி நம்ம இட்லி தோசை அந்த மாதிரி வச்சா எல்லாருமே இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க டெய்லி இட்லியா டெய்லி தோசையா டெய்லி பொங்கலா அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான இது நம்ம நம்மளோட ரொட்டீன் இதில் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ராகி புட்டு அதுவும் இல்லாமல் இது ஆவியில் வேக வைக்கிறோம் ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு இதோட நம்ம வெள்ளம் இல்லைனா நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு அயன் கிடைக்கும் அயன் பவர் கிடைக்கும் இது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நார்மல் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் வெள்ளமும் இல்லை நாட்டு சக்கரையும் தான் நல்லா சுவையை கொடுக்கும் வாங்க இனியோட கூட்டை பார்த்துட்டு நம்ம ரெசிபிக்கு போகலாம் இந்த உலகில் யாரும் யாருக்காகவும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டாலே போதும் வீண் எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்தும் குறைந்துவிடும் இதுக்கு நான் ஒரு கப்பு ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன் இது வானலி லைட்டாக சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் ஆட் பண்ணிட்டுக்கோங்க இந்த ராகி மாவு வந்து கொஞ்சம் சூடாகணும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து வானலியில் போட்டு கை விடாமல் கிளறி விடணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம அப்படி கிளறி விடலைன்னா கீழே வந்து கொஞ்சம் கருகிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கிளறி விட்டுகிட்டே இருப்போம் இதை வந்து நம்ம மிதமான சூட்டில் தான் கிளறணும் இந்த மாதிரி கிளறி இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம தேங்காவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் துருவின தேங்காய் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் அது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மிக்சியில் வந்து தேங்காய் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம் தண்ணியை விடாமல் அரைக்கணும் இது ஜஸ்ட்டு நம்ம மிக்சியில் ரெண்டு மூணு ரிவர்ஸில் தான் கொடுக்க போகிறோம் இந்த அளவுக்கு வந்துச்சுன்னா போதும் இப்போ இந்த ராகி மாவு கொஞ்சம் சூடு ஆறி இருக்கும் நம்ம கை வைக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் இதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது நம்ம கலக்கும்போது இது வந்து கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளால் அதை வந்து டாலரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கொண்டு வரணும் அதை நான் பின்னாடி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியும் நிறையா இல்லாமல் கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இப்போது இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டுட்டு அதில் ஒரு பிளேட்டும் வச்சிடலாம் இப்போது அது மேலே ஒரு துணியை வச்சுட்டு ராகியை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோலே அதே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது துணியை வந்து தண்ணியில் நினச்சி வைக்கலாம் இல்லை அப்படியும் வைக்கலாம் தண்ணியில் நினச்சி வச்சிங்கன்னா குக் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நிறைய அதை ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நினைக்காமல் வச்சிங்கன்னா அது கொஞ்சமாக தான் ஒட்டும் ஸோ இப்போ இதில் எல்லா ராகி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே இதுக்கு மேலே நீங்கள் தேங்காய் இப்போ ஆட் பண்ணாலும் ஓகே இல்லைன்னா குக் பண்ணதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணாலும் ஓகே நான் இப்போ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நான் வந்து குக் பண்ண பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து இது வெந்திருக்கா இல்லையான்றதை எப்படி செக் பண்ணணும்னா கையை வந்து தண்ணியில் டச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கையில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டக்கூடாது அப்படி ஒட்டலைன்னா இது வந்து வெந்துருச்சின்னு அர்த்தம் வெள்ளத்தை இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு எந்த அளவு ஆட் பண்ணுறோன்றது தெரியும் நான் ஒரு கால் டம்ளர் அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்வீட் ஜாஸ்தியாக வேணும்னா ஒரு அரை டம்ளருக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம வேறு பார்த்ததில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் 
இதோடு இப்போ நம்ம கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தேங்காய் நான் கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ணேன் இப்போ பேலன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதோடு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இப்போது நீங்கள் கால் டம்ளர் இல்லைனா ஆஃப் டம்ளர் நம்ம வந்து வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அவங்கவுங்க சுவைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டணும் இப்போ ரெடி இது இது வந்து அப்படியே சாப்பிட்ருலாம் இல்லை இதில் கடலைக்கறி அந்த மாதிரி கேரளா ஸ்டைலில் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதை பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா பசங்களுக்கு வந்து இது முழுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து வாழைப்பழத்தை வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா அதை வாழைப்பழத்தை நல்லா இதோட மசிச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஊட்டி விட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க இது ஹெல்த் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ நம்ம ரெகுலர் ஃபுட்டில் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் நியூ வீடியோ ஏதாச்சும் போடும்போது உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் வரும் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக கொடுங்க தேங்க்யூ ஆல்